Okay. Uh, jambo la kwanza ni sema uh, shukrani kwanza kwa Tanzania wote ambao wameweza kufuatilia tukio hili lakini ni washukuru pia waandishi wa habari ambao mliweza kuripoti kwa hiyo watu walikuwa wanajua nini kinachoendelea so ukiniona niko uh, na mkuu wa wilaya unaweza kupata dalili tu za kujua kwamba mambo yako sawa sawa kwa sababu siko siko sambamba na OCD au eh kwa hiyo uh, kilichotokea kama vile ambavyo mliona tumekuwa uh, sisi kama uh, wa Tanzania lakini sisi kama watu ambao uh, tuna nafasi kwenye jamii yetu ya Tanzania uh, tunalo jukumu la kuielimisha jamii yetu kuhusiana na janga kubwa ambalo uh, limekabili ulimwengu la, la corona na mimi pia kama ambavyo mmeona nilikuwa nime, uh, nime, nime create content ambayo napita mtaani kuuliza kwa habari ya neno covid 19 lakini uh, kwa nini niliandika ule ujumbe ni kwa sababu nilikuwa najua watu wengi wanajua kwa habari ya neno corona pengine nikawaza kuna watu hawajui kuhusu covid 19 so ikabidi niingie mtaani kuuliza na, na, na ukweli ambao haufichiki kwenye kipindi changu ambacho mimi wanakifanya ni kosa la jinai mtu kupatia swali yani nikiuliza ukipatia haya matili hayatumiki kwa hiyo wakati nilikuwa Dodoma na inabidi ni rekodi kipindi na nimeandika message ya kuhusiana na covid 19 kiukweli nilipata wakati mgumu kwa sababu uh, wengi niliokuwa nawauliza walikuwa wanapatia na kama ambavyo nasema ukipatia hiyo uh, content mimi sitaitumia kwa sababu kumbuka lengo langu mimi ni kuelimisha pia jamii lakini na, na, napita kwenye engo nyingine kwa maana mtu anavyokosea mtu mwingine akiangalia ajifunze kutokea pale uh, kwa hiyo nikafanya hicho kipindi nikabahatisha kupata watu wangu wale wanne nikarekodi nao kikaenda hewani kama kawaida mwanawe. Kilivyoenda hewani hata nyewe ni mashahidi, mheshimiwa mkuu wa wilaya akawa amekiona na ile kipindi akasema haiwezekani. Kazi kubwa tu ilifanya Dodoma ina maana watu hawajui wote kuhusiana na COVID-19. Um, na akasema so Masanja popote alipo uh, alipot kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya au ya mkoa au kituo chochote cha polisi. But nzuri mimi nilikuweko hapa hapa uh, Dodoma na huo muda ambao mheshimiwa alikuwa anazungumza na vyombo vya habari mimi nilikuwa niko busy kidogo nilikuwa sijashika simu so nilipo maliza tu nikaangalia uh, kwenye uh, mila dayo nikaona ile story nikasema kama mheshimiwa amesema dakika hizi chache wewe oh, usiniguse na mic utachafua shati la concern kiacho nyuma pili naahidi ni si unaona niko ugenini mwanangu nilishia wapi kuandisha hamna hata kumbukumbu au oh, nikaona kwenye media very good sasa nilivyoona nikasema Uh, kama mheshimiwa uh, mkuu wa wilaya anataka niende na uzuri kwenye ile klipu mheshimiwa ameeleza vizuri sana akasema aje atueleze lengo alikuwa na lengo gani kwenye kufanya hichi kitu kwa sababu sisi tukiangalia tunaona kuna kitu kina miss hapo katikati kwa hiyo aje atueleze mimi nikaona hili ni jambo jema na kwa ukweli kabisa sikutaka hata ipoe kiukweli jana nilikuwa na tiketi ya kurudi da lakini kwa ajili ya kuheshimu mamlaka lakini pia kutii sheria bila shuruti lakini kama ambavyo mnajua mimi uh, ni kioo cha jamii nikasema ngoja nianze kwanza kwa mkuu wa wilaya kwa hiyo nikaja hadi hapa kwa mkuu wa wilaya but nzuri nikamkuta na alikuwa na kikao kingine akaniambia hapa tuna kikao kingine kwa hiyo tukutane kesho saa nne uh, leo saa nne nikawa nimefika hapa Uh, palikuwa na kikao kwa hiyo kilicho kuwepo kinaendelea na, 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 na cha, cha ulinzi na usalama wa, uh, wa, wa, wa wilaya na, na wakaniita hapo ndani kikiongozwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya kama ambavyo alieleza mwanzoni aka, akaniuliza na kamati kwamba lengo lilikuwa nini dhamira ilikuwa nini kwa sababu kwa, 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 kwa mjibu wa taratibu na sheria Uh, uko utaratibu ambao umewekwa nani atoe habari kuhusiana na ugonjwa wa corona serikali yetu imeweka hilo lakini pia tunaona ni mapambano mazito ambayo tunaendelea nalo kwa janga la corona kwa hiyo akataka uh, kujua dhamira yangu ilikuwa nini kwenye kwenye, kwenye kwenye jambo hilo na mimi kwanza kabisa nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya nikasema kwanza kabisa uh, nikawaomba msamaha kwa sababu kikao cha kamati ya wilaya uh, kupata nafasi ya ku, 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 kuanza kunijadili mimi nje ya utaratibu wao wa kawaida lazima kuna usumbufu fulani ulitokea. Pengine wangekuwa kwenye majukumu mengine na nikamuelewesha mkuu wa wilaya pamoja na kamati lengo lilikuwa nini. Na ninatamani pia mnao 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 niangalia saa hizi mjue lengo langu siku zote ambavyo nimekuwa nikifanya vipindi vyangu ni kuisaidia jamii ya ya Tanzania. Ni, ni lengo langu ni kuhakikisha mapambano haya ambayo serikali inapambana usiku na mchana mimi kama mtu ambaye ni kioo cha jamii na kuwa sehemu ya kuhakikisha uh, tunatuma message kwa kadri tuwezavyo ili kila mtu awe anajua kwa habari ya corona kwa habari ya covid 19 so jamii yetu iendelee kuwa salama kwa hiyo nikajieleza kwa, kwa kwenye, kwenye kikao ambacho kimeongozwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya 
yakawepo maswali ambayo wameniuliza na nikajaribu kuwaelewesha pia katika hayo ambayo walikuwa wanataka kujua jambo jema kabisa la kumshukuru Mungu ambalo na mimi nimewaambia mle ndani nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamati nikasema kitu ambacho nilikuwa ninakiamini wote mnajua mimi ni mchungaji kitu ambacho nilikuwa nakiamini siku zote nilikuwa naiamini kwanza dhamira iliyokuwa inanifanya nifanye hiyo kazi dhamira yangu ilikuwa njema kusaidia watu wangu na wakati mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa tamko la kuniita bado nikaiona dhamira njema kwamba kama mkuu wa wilaya kama kijana amekabidhiwa haya mamlaka aone jambo lina ukakasi na anyamaze kwa nini asitumbuliwe sijui mnanielewa so anavyoteki action manake kama kuna kitu hakiko sawa sawa umepewa nafasi kama kijana akili na function yani sisi vijana akili yetu unaelewa iko faster kwa hiyo hapo hapo akachukua hatua na kweli na mimi jana hiyo mimi pia na mimi kijana na mimi akili naenda hivi hivi na mimi nikachukua hatua pia za kuja leo tukakutana kwenye kamati nikawaelezea dhamira na kiukweli naye akanielewesha but nzuri mkuu wa wilaya ni msomi mzuri uh, mwanasheria mzuri akapita kwenye vifungu vya sheria ambavyo vingine hata sijai kuvisikia kwa sababu kwanza sio hata kazi yangu sijai kusoma hata sheria nyingine mnajua akadadavua act number ngapi nasema nini ukikompare na hiyo hiyo unaunganisha na huko principle of agriculture people yani uelewa kitaalamu unaelewa nondo unaelewa mkuu wa wilaya yuko vizuri so nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya kweli kabisa kwa hivyo ulivyovisema najua kwa sababu yeye ni mkuu wa wilaya ana haja gani ya kumsingizia leo masanja umeelewa ana haja gani ya msingizie masanja kwa nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya bahati mbaya au nzuri dhamira inaweza kuwa njema lakini tukakosea tu kwenye uwasilishaji wa hizo habari. Jambo ambalo namshukuru Mungu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na wajumbe kwa kauli moja wakaridhia waka kwa kweli kunisamehe kwa hayo makosa ambayo tumeyafanya kwenye hiyo clip na yako mambo alitamani angalau kwa kwa kwa, kwa uelewa tu wa kawaida kwa amesema angalau kama lengo lilikuwa kuelimisha basi unapofanya hizo clip zako make sure zina message ambayo haiwi na ukakasi mtu aelewe kwamba at least na of course ukiangalia ile clip kwa mtu akiangalia haraka haraka anajua kila mtu Dodoma ajui kuhusu COVID-19 umeelewa lakini ukweli wako watu wengi niliwauliza wanajua wengi yani wengi nauliza wanajua na kama anavyosema ukiwa unajua mimi kwangu sina kazi na wewe ukijibu tu sawa sawa na kushukuru asante sina shida na hiyo clip naifuta tu hapo hapo lakini wale wachache ambao tuliwapata tukasema tusaidiane na hawa wachache kutuma message kwa watu wengine so hivi ambavyo vilionekana vimemiss nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya kibinadamu tuna, tunakosea vitu na hii ni sehemu tu ya kukosea na kwa ajili hiyo nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya mimi kama 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 kijana mwenzio lakini mimi kama kijana wenu wana, uh, kamati ya ulinzi na usalama mnaweza mkaelewa dhamira yangu kwa sababu sijaanza leo kurekodi hivi vipindi na mmekuwa mkiviona kadha wa kadha vipindi vikiwa vinaenda kwa hiyo tukakubaliana kwamba ya ni vizuri unapofanya kazi angalau make sure message itakuwa inasaidia jamii lakini inamfanya mtu anayeangalia ajue kwamba sio kila mtu ajui na ili hata nyinyi mnaoangalia mnajua sio kila mtu ajui kwa bali ya covid 19 kwa sababu ila wako ambao hawajui yani katika wanaoangalia inawezekana umesikia neno covid 19 lakini ujui hata covid 19 ni nini sasa niulize mimi covid 19 ni na mheshimiwa mkuu wa wilaya nilikuwa pale ndani sijaongea jambo lingine mimi ni mchungaji na, na, na kwa kuonyesha hii seriousness ya jambo sio tu kwenye kuwahoji watu hadi ibadani juzi nilikuwa nina, ninaongoza ibada ya msiba wa ndugu yangu mmoja alikuwa ni naibu na, uh, naibu mkurugenzi wa, wa tazala engineer uh, Timothy nikiwa msibani ukifuatilia yale mahubiri yangu kitu kingine ambacho nilizungumza nilizungumza kwa habari ya covid 19 kwenye revelation ya kitumishi sasa unaelewa covid 19 ni coronavirus disease 2019 ndio tafsiri yake lakini sisi kitumishi tunatafuta ufunuo wa hilo neno covid 19 na nikawaambia so kwa revelation ya kitumishi covid 19 ni nini ni Christ over virus infection disease na hiyo 19 inasimama baada ya Joshua moja uh, mstari wa tisa. ambapo Biblia inasema muwe hodari wenye sijui unanielewa eh yes sasa Tunajaribu kwenda huko na huko hiyo nikisimama kanisani nitawaambia watu kuhusu hili nikiwa mtaani na mai kitabu kwa sababu ni mapambano na watanzania wanapaswa kuelewa hizi jitihada ambazo mheshimiwa rais anazifanya lazima tuzisupport na kwa ajili hiyo niendelee kuambia ndugu zangu wa Tanzania mapambano ni, ni, ni bado tunayo na tue, tuendelee kuhakikisha kwamba kila mtu uhakikisha unanawa mikono yako kwa sabuni angalau kwa sekunde ishirini lakini hakikisha pia unapaka zile sanitizer eh? lakini pia mambo ya kusalimiana mikononi kubusiana achana nayo lakini pia ufate taratibu ambazo Wizara ya Afya inatuelekeza. Baada ya kuyasema haya, nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, uh, kikao kimeisha. Hapa mnaponiona I'm free. Unaona kwa sababu mheshimiwa unajua mheshimiwa ana masaa yake. Unaelewa ile masaa ya mkuu wa wilaya. 
Naweza ukaka yale masa. Na mimi nikuja na hii shati jeupe nikasema kwa kwa, kwa shati jeupe tu mheshimiwa naye atajiongeza kwamba tukamtulize dhana na hii shati hizi siku ile nitachafuka mapema hii. Unajua? Nikasema acha nipige vitu visafi yani unajua baka mheshimiwa anajisikia uvivu kukuweka taxi sasa nitachafuka hii. Na batu zetu kwa na kwenye hicho kaa na usidi pia alikuepo. Kwa hiyo imekuwa jambo jema lakini nikamwambia mheshimiwa mkoo ile imepata nafasi pia hata hivi ya kuzungumza na mheshimiwa mkoo ile kufika ofisini kwake ningepata aje hii chance. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu alitengeneza kakale ka kaka idea ili angalau nipate neema ya kuja kusimama na mkoa wa tupige picha unajua kukaa na wakuu wa wilaya sio kitu chepesi sinyi mnaelewa eh wewe mwanangu una mjomba wako hata mmoja mkoa wa wilaya toka mmezaliwa uko wenu mna mkoa wa wilaya amna wewe amna nyi wote hapa mna ndugu atapokuwa sasa ukipata neema ya kuwa karibu na mkoa wa kwani usijisikie vizuri kwa hiyo asanteni sana jamani kwa kunisikiliza sasa niko vizuri kuanza safari ya kurudi Dar es Salaam yani mheshimiwa mkoa wa wilaya wife ananipigia simu la 20 20 unaendeleaje yes. unajua ukiwa msukuma nitakujua kila hatua kwa na mshukuru Mungu nitumie nafasi hii pia kumwambia mke wangu niko na mheshimiwa mkuu wa wilaya mambo yameisha na tunarudi mtaani tena kuifundisha jamii kwa bali ya coronavirus asanteni sana ndugu andishwa